，这盘棋讲解是由备而来，红方是王天一，黑方是孟晨，双方是中炮对战平风马真棋，红方形成了五气炮，黑方这里是挂马逢车，红方出横车，那黑方直接从边线杀出，这种走法现在比较少见，黑方老普新走啊，他肯定是由备而来，这里有所准备啊，我们啊看。红方是居平四，准备呢就对居抢先手。黑方的招法就是炮八进二，走出巡航炮。这儿你对的话，他不对，准备呢踩你。红方正确招法一般都是要对兵，但是黑方有一招炮二平三，所以呢这个棋啊，红方就没有什么作为了。所以呢红方感觉便宜不大，他就选择炮七平六。但是这步棋闪开之后，黑方就直接踩入了。你这边想调居吃炮不敢。这就是巡航炮的威力啊！因为你一吃，它会马一打，所以呢，这个棋不行。红方不敢再纠缠，直接交换。换掉以后呢，黑方也是得失标人追杀。此时呢，红方这个棋选择招法是炮六进五，就盯对方弱点啊。如果你要单车炮在这里进攻，他就先吃你一个大子，将来从中路进攻，还牵住你车炮，因为他这个车有根啊，所以你根本抽不到啊，那没有用。黑方赶快进行一个腰对。如果这个时候你要打马的话，他会啊对车，对完之后呢，被你炮吃掉。中炮如果再换的话啊，将来这个棋中路中兵会失守，所以将来这个棋啊得不偿失。你再退回的话，那这棋就失先了啊。将来黑方把红方调回来之后，随时呢可以有居三退一的手段跟你断啊。你不对，他对你，他欺负你。对完之后过个卒，将来你的这个三路线还要收攻，所以这个棋啊。红方啊，及时明金收兵，将来是黑方残局有利，所以没有必要。那么红方啊，简单把这个车对掉，这儿的话继续呢选择打车，对方走开之后呢，这里再进车抢对方的卒，以攻代守。黑方也是简单对掉，然后呢红方象掉，黑方退车呢继续围他的炮，红方退一步就是你要吃我就打你中卒，黑方也就套住不让。接下来这棋呢，选择招法是居四退二，避免被对方利用。黑方成功的把红方这个车逼退啊，然后呢，红方准备左炮右移，威胁底线。这儿黑方就先补个士，红方调车过来牵住黑方，黑方呢没资格动啊，就甩炮。此时红方甩炮，将来进退啊自如。对方呢对卒想要活马，红方也就接受了。换完之后，红方先上马，黑方就守住中卒。这儿红方先补一招士，黑方采取的是上马顶住，这里红方就推炮准备去打，黑方顺势牵住，红方选择甩车脱身，目的就是把对方车引开，来攻击对方足金线。对方如果直接退回，那就踩掉啊，所以呢，黑方先捉马，红方啊不能退，往上冲，因为你一退的话，他上马过来卧槽也有棋啊。这儿上去的话比较积极，现在吃着中卒。如果你非要先我朝他吃你一个，再过来守着那道，那你就中卒就丢了，所以对方要看，这儿一踩他就知势，那这里捉势啊，对方在补势，将来有可能会吃马，所以这个马先退回踩车，你车一走要吃你卒，所以黑方这个棋啊就看住，那红方到这里纠缠也没有便宜，他退回啊，你再吃他就退回，这样的话这个棋准备把左马调整到右边去啊，进攻。黑方当然不让，挡住。红方选择要对，对完之后呢，这个棋捉马保住。对方上马之后有一步啊，隔断，将来是要吃马。红方这个棋明显少一个兵啊，所以要鸣金收兵才行。他上马以攻代手调杀啊，卧槽，他必须得吃。吃完之后，黑方还没有机会出手，就被红方对掉了。接下来的话，黑方还想有所作为，红方顺势退居，鸣金收兵。至此，王天一和孟晨下河。这盘棋讲解是瞬间杀蒙，红方是谢晋，黑方是王天一。2021年的第十四届全运会，双方用了一分钟就结束战斗啊。那么开局的话是中炮对平风马，这儿红方三兵，黑方三卒，红方采取编马策略。这种棋的话，黑方肯定是进卒，比较积极，随时可以从边线杀出。红方的话，这个棋啊，到这儿有很多变化。第一种招法就是形成一个五七炮，那么黑方可以选择上马，这儿红方选择长车以后，黑方呢可以去补象或者是车进三。早上的话，孟晨选择从边线杀出啊，那么也是瞬间战和了王天一。
，所以呢，这度变化应该说也可以抗衡。而且呢，黑方最终还多了一个卒，所以红方这度五七炮应该说黑方顶得住。那五六炮的话，将来这个棋黑方可以炮八进二，那也能抗衡。这儿的话，这个棋啊，除此之外也有就金的走法，那么黑方可以从边线杀出，这样的话，通过一个车杀兵啊，可以反夺主动。那红方还要去啊，到河口防守，将来呢这个棋啊，黑方可以去对局逼迫红方，这样的话也可以应对。临场的话，我们来看啊，这儿红方他走了一路过河车的招法，这路招法应该来说也是静观其变，看黑方怎么走。如果你飞象的话，他这儿就五六炮，那么你要上马，这个封车啊，他金炮串打你，所以这样的话你封车封不住。这就是啊，红方的这个套路，黑方到这儿就不能飞象了。黑方如果说是去对的话，那这里啊，其实对掉也可以。将来红方一平炮，他可以迅速把车抢在河口。将来的话，黑方就是从边线啊发难，红方也就是对兵。黑方过卒之后呢，这儿有一招进车点马，将来你要对车，对完之后呢，他会过个兵。这儿的话，你再去打。那么这种棋啊，它也可战，所以说这些变化应该来说都不错。实战的话，黑方是从边线杀出啊，那么对方选择招法是吃掉，这儿杀上去，准备呢直接给红方来一个下马威。他希望红方走这招棋去看兵，那黑方就这招棋啊，打车打象，你拱兵也不行，他硬打你，你敢躲的话，一将局丑了。所以这就是套路啊！所以到这儿以后，红方肯定是不能吃卒。那面对对方吃兵啊，你的左车出的很慢，没有机会来策应河口，怎么办呢？飞象也是消极啊！这儿红方选择直接平炮，这是一步大局观非常强的棋。那么黑方自然是把车封住，红方瞬间呢回去要对。如果此时你要吃兵的话，他进车一吃你的马，这样一个棋走下去，反而你这边不舒服，因为你这儿走完之后，他这边呢。可以选择，那么红方可以象三进五，黑方虽然说可以飞象，但是你抓车的时候，他可以吃你炮，所以一定要飞边象。但即便如此，双方对捉车的过程，红方可以抢先吃边象，你的车总要逃，那么你一逃，他这边啊就吃个象。看似呢炮二平三，对方啊不能动，一动打一将可以出车，但是这个棋红方平一步车，黑方也不敢动，你一动他吃你马。所以这儿的话，这个棋你也只能选择补士象，然后呢，他这个棋补个士就可以了。将来这个炮分边开始进攻，所以整体来看，红方是占优的。那么这里黑方是不敢轻进的，临场的话就选择对调，对完之后选择一招飞象。红方上马意图是要挺兵要对，这儿的话这个棋啊，黑方也就切进去不让，将来对方上边马这个点位也走不到。那么红方走马三进四啊，开始威胁中路。如果你要踩炮的话也可以，但是红方呢自己灵活一些，所以黑方退炮。这儿的话，这个棋啊，你要是去踩这个卒，他再踩炮，骗你一下。所以红方直接用炮打，黑方这时候啊，通过一个对子想这个吃车，那么红方这时候啊，直接选择是吃掉。接下来这个棋啊，黑方打一将，红方踩进来，黑方再把这个车吃回。到这以后呢，红方选择一步回马。这个马退回啊，将来找机会往里切。那么黑方拐角马对自己的卒加以掩护，这儿的话红方就盯住黑方。你这个马一走就打你卒，所以黑方必须先把这个卒对掉，才敢去离开这个马。那接下来对方走炮三平一，又开始威胁边线。那黑方炮二平九形成一个对打。接下来这期呢，双方交换。那么红方开始威胁黑方的马，这个马一走，红方马就可以展开进攻。所以黑方也不敢走啊，选择一步落象稳健，红方呢瞬间就打掉他。到这儿黑方兵种好一些，但是呢红方这个棋也不少子，双方大体就是一个和棋局势。这儿黑方点名啊冲过去，那你要换就给你换吧。那现在这个棋红方也不再躲让啊，直接接受。到这儿以后形成了和棋，那么这个瞬间把王天一杀懵了，仅用了一分钟啊。这个中象第一高人指的是棋高啊，和棋能逼和对手，还是个子高呢？大家怎么看？